Доброе утро, всем всем доброе, доброе утречко. Я вышла с собаками погулять, сегодня у нас воскресенье. И сегодня меня покидает моя Кирюшка. Она уезжает в Карпаты на один денечек, то есть она сегодня уезжает там, погуляет один день. И во вторник утром она приезжает, поэтому я, грубо говоря, сегодня полдня, завтра целый день. И вторник тоже полдня я буду без Кирочки. Я уже начинаю скучать, реально начинаю скучать. Но, в общем, пока она еще спит, сейчас я выгулю собак. А, пойду ее собирать. Поедет она, отдохнет на один день. А я даже не знаю. Я буду грустить. Но я найду занятия себе. Да, я себе занятия найду. Сегодня я не бегаю. У меня сегодня... Знаете что? Фу, я себе натерла ногу. А вчера собаки так испортили кроссовки, которые мне не натирают, что э, я их постирала. И сегодня пришлось сидеть те, которые мне натирают. Теперь хожу, хромаю. Ты, Руська, пошли. Вот, Тера. Разбудила меня сегодня с самого утра, чтобы я вот это вот шла с ней э, гулять. Вот так вот. А также я сегодня спала на втором этаже, потому что Кира захотела спать на первом месте с собаками и говорит, мама, иди на второй этаж. Я, конечно, там не выспалась. Из-за того, что я спала на втором этаже, меня сегодня разбудили очень рано, начали гавкать, мявкать, рычать, сковчать, чтобы я срочно слазила сверху и всем уделила внимание. В общем, как всегда, утро у меня замечательно. Поэтому всем доброе, доброе утречко, улыбайтесь. А мы пока будем гулять. Я буду пить кофе. Я с собой взяла кофе-баночку. Выпью, сейчас мне станет сразу же лучше. И хорошо. Я не буду хотеть так сильно спать, как я на самом деле хочу. Потому что вот эти звери и вот тот зверь меня разбудил с самого утра. Поэтому кофе мое спасение. Завела я собак домой и иду в магазин за жидким кормом. Потому что поставила собакам кашу варить. В общем, пойду куплю сейчас жидкого корма, одела свои новые кроссовки, которые мне не так сильно натирают, потому что сзади я себе очень тут сильно натерла, видите. Короче, а шлепанцах ходить сейчас холодно. На улице такая погода не очень приятная, не сильно тепло. Пока корма куплю, накормлю собак, потому что снег меня уже все искусал, требует есть. А у меня для него еды нет, он с утра уже все скушал. Купила вот такую вот штучку специальную, чтобы собакам, если вдруг есть клещи, то можно легко доставать. Очень классный пинцет именно вот для клещей. А также взяла поводочек, потому что мы старые где-то потеряли, ой, вернее, ошейник. Но взяла его пока на примерку, если подойдет, оставим, если не подойдет, то занесу обратно в магазин. Такой вот прикольный. Единственное, что он просто не уменьшается, поэтому я не знаю, подойдет он Терри, не подойдет. Ну и, конечно, я корма взяла. Сейчас пойду всех их накормлю, потому что они с утра поели, но им же надо еще мало. Они у меня любят покушать с утра два раза, особенно снег. Че гавкаете? Еду ждете? А, да, еду ждете. Да ты вообще, конечно, я тебе все купила. Ради тебя же ходила. Еще чуть-чуть, и снег меня просто скушает. Сейчас я тебе все дам. Ты, Руська, покажись. Иди сюда. Иди сюда. Все-таки поводочек уменьшает. Ой, ошейник уменьшается. Вот такой вот теперь у нее красивый будет ошейник у Терри. Как раз под наш поводок. У нас же поводок такого же плана. И теперь будет она такая вся цветная и красивая, да? Да, такой у тебя красивый поводок. Супер. Идем, идем, тебе дам покушать снег. Пошли. Идем. Снег не может дождаться. На, ешь вот прям так. Смотри. Все, кушай. Потом я пересыплю. Ешь. Боже мой. Голодный, голодный кот. И купила вот такой вот корм. Брит с говядиной. Все это смешаю с кашей, которая тут готовится. И я думаю, что будет отличненько. 
Все, все будут сыты и все будут довольны. А тебе надо снять сейчас бирочки с ошейника. Ты, Руся, ну ты красавица, у тебя очень красивый ошейник. Как оказалось, ошейник непростой, а у него есть такая вот штучка, как QR-код. И я уже зарегистрировала Теру на сайте, и если вдруг она пропадет, то по этому QR-коду можно будет найти ее владельца и телефон, адрес, в общем, полностью все. Поэтому прикольная вещь, классная. Все, теперь у меня собака полностью под контролем. И сейчас мы пойдем второй раз погуляем, потому что меня приглашают выйти с собаками погулять. Пойду еще раз выйду, чтобы Тера уже насладилась прогулкой со своей любимой подружкой. У Теры появилась подружка классная. И они просто невероятно дружат, они так классно играют. И Тера без нее не может, ей скучно. Каждому нужны друзья даже собакам. Вот, поэтому через минут 15 я уже пойду. Кирюшка у меня еще здесь спит. В общем, тихий час, тихий час. Часы мне нужно взять. А где мои часы? Подождите, а куда я их ложила? А вот они. Так, я не буду показывать. Она тут у меня спит, спит, спит. Ты, Руська, сейчас пойдем, да. Так, а что у меня? А у меня часы садятся. 10.34. Надо ставить на зарядку. Так, часы на зарядку. Гулять идем. Киру будем, завтракаем и начинаем наш день. Потому что Кире еще нужно собрать рюкзак, так как она сегодня меня покидает. Ну ничего, отдыхать нужно всем. Даже маме иногда нужно отдыхать. И Кирюшке тоже нужно отдыхать. Только посмотрите, как Тара аппетитно кушает. Ей надо какую-то тарелку такую огромную, вот наподобие нашей поилки. Ей нужно такую же тарелку, чтобы она не могла ее никуда двигать. А снег теперь пытается забрать у собак тоже еду, хотя только что ел такое же. Я ему вот насыпала корма, но уже корм не то. Короче, снегу тоже понравилась каша. И Шантюсенька тоже кушает. Собаки, вам приятного аппетита. Два с половиной часа второй утренней прогулки. Тера у меня просто уже еле-еле топает домой. Она уже просто не может. Она хочет просто лечь спать в кроватку и отдыхать. И, наверное, только вечером уже выйдет. В общем, сейчас надо пойти домой. Вообще посмотреть, проснулась ли Кира, покушать. Я уже есть хочу. Уже как бы так пол первого. Вот, поэтому надо бутить, готовить ее к отъезду и, и придумывать себе занятия на вечер. Не знаю, что буду делать. Тера, пошли домой. Идем. Давай, давай. Привет, ничего себе, пришла домой. А, а, что, ты мне... а чего ты мне не звонила? А Ни разу. Я думала, ты еще спишь. Я уже два раза гуляю с собаками. Мы только что с ними, знаешь, где же были? Мы с ними ходили аж на метро Нивки туда же к фуршету. А Кира взяла, одела мои штаны. Кира, ну ты мои штаны забрала. Блин. Я просто в шоке, ну задом повернись. Ну прикольно, конечно. Ну ты же их испачкаешь. Мы постираем. Ну ладно, бери, конечно. Ты сегодня едешь, ты помнишь? Так, может, так поедешь? Или в лосинах лучше? В лосинах? В общем, все, Кира уже готова идти куда-то. Нет, ты не готова, дочь. А Нам надо... Посмотри на меня. Только выровняй спину, то что-то опять согнулась, как в три погибели, как восклицательный знак. Да, с этой футболкой смотрится отлично. Но было бы, знаешь, еще с какой? Еще лучше, мне кажется. Мне кажется, вот с этой. Кира, у тебя опять в отделении дурдом. Ну вот реально. Кира, вот реально. Вот с этой, Кир. Не пробовала? Не, не хочешь. Не хочешь. Ну все тогда. Обувь на место. Опа. Боже, у меня так болит нога. А, вообще кошмар. Кира, у нас нету пластыря? Я себе испортила обувь э, кровью. Слышишь? Посмотри. Посмотри. Тупо здесь тоже кровь у меня, да. Ладно, пошла я мыть обувь. Пошла кормить Киру. Пошла закрывать шкаф. Вечно открывающийся. А мне нравится моя футболка. 
Ти-ри, 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 ти-ри. Улыбайся, будь всегда счастливая, позитивная и никогда не плачь. Моем, готовим, кормим. Вот так вот. Одежду мою забирают, скоро вообще все позабирает мое. В общем, придется мне покупать теперь себе э, тоже спортивные штаны или кири. Кстати, я ей такие предлагала купить в прошлый раз. Она отказалась, говорит, мама, они на меня будут большие. Но они немножко на нее велики, но типа как оверсайз. В общем, получилось на самом деле очень даже круто. Окей, я готовлю завтрак. Уже у меня там колесо собирать. Сейчас как раз сюда придет. А мы только завтракать будем. И э, собираю Киру. В принципе, ей это много не надо. Она едет только на один день. Поэтому зубная паста, э, зубная щетка, реглан с собой и пауэрбанк и э, наушники. Все, больше ничего. Так, на завтрак у меня будет вермишелька с курочкой. Да, до сих пор да, потому что мы с Кирой вот такие вот едаки. Съедаем все много медленнее, чем хотелось бы. Тарелочка. Тарелочка. И накрываем на стол. У меня, видите, кто сидит на подоконнике? Снег. Сидит и смотрит, что там происходит вокруг. Ты обижен на меня? Он на меня обижен, потому что я с ним не гуляю. Да. Снег, не обижайся. Давай, Тём. Давай, Тём, не обижайся. Мой хороший котик, не обижайся. Кира, кушать! Кушать! Что у меня еще есть вкусненького? Еще у меня есть а, голчик. И больше ничего. А так как Кира уезжает, мне больше ничего не надо. Поэтому мы с Кирой... И так поедим. Тин, тин. Вуаля. И готово. Доча. Идем. Да. Завтрак на столе уже. Я выхожу сейчас. Кира, идем завтракать, а потом я выходишь. Нет, Кира, я даже не хочу с тобой по поводу этого разговаривать. Это хорошо, у это меня хорошо. убирает мой любимый пылесосик. Я так рада, что он у меня есть. Просто не могу. Он мое спасение. Просто мое спасение. Где ты там, мой красавец? Давай, давай, убирай чисть. А с кем ты идешь, Кирюх? С кем ты идешь гулять? Слушай, так ты на улице, кстати, холодно, прохладно. Может быть, ты оденешь кофту от этих штанов? И будет целый у тебя спортивный костюм? Ну, кофта будет по-любому большая. А ты попробуй по мере. Там у меня размер, по-моему, с я брала. На, попробуй по мере. Мне кажется, должна быть хорошо. Ты же любишь такое все оверсайз, тем более... Сегодня прохладненько на улице, и, возможно, будет тебе даже очень именно классно. Mm -hmm. А ты что, меня смотрела там? Нет. Нет? Такое ощущение, что мой голос. Это Снежанный голос. А, это Снежанный? Ты на эту футболку хочешь одеть? Я выворачиваю. А. Чтоб как раз именно костюм был. Что ты хочешь, Снег? Приду я, приду. Давай, Снежок, что ты хочешь? Ну, ну давай, иди сюда. Иди ко мне. Давай. Иди сюда. Иди, я тебя поглажу. Поглажу моего кота. Может, ты хочешь мячик? На. Выбирай, какой тебе нравится. Желтенький? Держи. На. Держи. Ну, неси только сюда. Я же не буду тебе давать все мячики. Не, на, снег. Давай, на. Где там он? Держи, снег. Ну, унеси сюда мне. Я сказала, Давай. мама, 
Ну, рукава, да, конечно, рукава немножко большие. Нет, рукава наоборот нормально. Вот тут какой-то слишком большой. Ну, тут оно такое должно быть. А ну, задом повернись. Не, сзади очень хорошо, кстати, смотрится. Сзади, да, а тут что-то не тратит. Ну, оно у меня какая-то длинная, видишь? Ну, в общем, как хочешь. Может, я тебе советую все-таки ее одеть. Все, так пойдешь? Да. В общем, все, Кира забрала у меня спортивный костюм. Мне нужно покупать новый. Так, идем завтракать. Пошли, 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 пошли. Телефон оставляй, идем завтракать. Твой пауэрбанк зарядился? Пауэрбанк зарядился. Это мы Кире с собой даем. Это мы Кире с собой даем. Тоже зарядилась. Все. Мальчик мой убирает. Всем, кто кушает, приятного Привет, аппетита. Кирюшка убежала уже э, на улицу попрощаться со всеми своими друзьями. Так, а я ее готовлю к отъезду. Это значит зубная паста, зубная щетка. Что нам еще нужно здесь? Э, я уже положила пауэрбанк э, наушники. Еще нужно ей дать э, этот, как его... Шнур для телефона, чтобы можно было подключить к пауэрбанку. Шнур для телефона тоже есть. И, в принципе, все. Реглан она себе выберет, сама какой ей нужно. И э, лосины оденет, в общем, и поедет. Поэтому, в принципе, видите, тут много ничего не надо. Чисто так, на один денечек. Главное, чтобы в поезде хватило заряда. Поэтому я еще и сейчас подзаряжу еще второй пауэрбанк. Пусть у нее будет их два. Чтобы полностью все... Ой, 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 ой. Чтобы она была полностью вооружена и полностью была готова к тому, что у нее все есть. А этот пауэрбанк, кстати, почти заряжен, так что ему совсем чуть-чуть осталось. И у меня, кстати, еще один есть пауэрбанк. Наверное, я его тоже заряжу и дам Кире. У меня еще вот такой вот есть, когда-то Кире попался в а, сюрприз боксе. Он тоже разряжен, поэтому сейчас я его тоже поставлю на зарядочку. И у Киры будет три пауэрбанка, ей должно вот так вот с головой хватить. Поэтому все готово, а, Кирюшку отправляю отдыхать. И вам на сегодня говорю пока, до встречи. Завтра уже без Киры со мной в одиночестве. В общем, все. Всем пока. Может быть, еще встретимся вечером, если у меня будет хорошее настроение, и я не сильно буду грустить. Чао-чао-чао.